ഒരു പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാം നല്ലപോലെ മുളഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ചകി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് നന്നാക്കാം ഇത് നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കഷ്ണമാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് മുറിച്ച് കളയും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുളകളൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം നല്ല ബലമുള്ള ചോ ചക്കയാണ് നല്ല ചക്ക കേട്ടോ നല്ല മധുരമുള്ളതാ തോന്നുന്നു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ബലമുള്ളതായിരുന്നു കിട്ടാൻ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രയാസമാണ് പറിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കാം നല്ല ചോളയാണ് ചക്കച്ചോള എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചോള ഇരുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ കുരു വേർപെടുത്തി എടുക്കാം ഇന്ന് കുരു വേർപെടുത്തി എടുത്തിട്ട് ച ചോളയും കുരു വേറെ ആക്കി മാറ്റാം ചക്കച്ചോള ഞാൻ ഇതുപോലെ കുരു എല്ലാം മാറ്റി അതിൻ്റെ ചകിണി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നും കുറേ കുരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നല്ല ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു കുരുവാണ് ചക്കക്കുരു ഏത് വിഭവത്തിലൂടെയും ചേരും ചക്കക്കുരു മാങ്ങ ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങക്കായ ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങ ചക്കക്കുരു വെള്ളരിക്ക അതുപോലെ ചക്കക്കുരു മസാല കറി ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുരു എണ്ണ ചക്കക്കുരു അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അത്രയും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു പഴമാണ് ചക്ക ചക്ക നമ്മുടെ ദേശീയ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പഴമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവം ഒരു പായസം എന്ന് പറയാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വളരെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്ത് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് വളരെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വരട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നെയ്യ് ഇതൊന്നും ഇട്ട് വരട്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ പോലെ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മധുരമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പായസമാണ് വെക്കുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പായസം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് മുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് വേണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പഴുത്ത ചക്കയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ശർക്കര ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം ഈ ചക്ക നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് 
അപ്പോൾ അതിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ശർക്കര ഉരുക്കി എടുക്കും കല്ലോ എന്തെങ്കിലും കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്കതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ പായസത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അവിയല് അതുപോലെ അമൃതം പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം അതിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറും ചക്കയാകുമ്പോൾ അതിന് അത്ര ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ചേരുവകൾ ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അവിയല് അരിപ്പൊടി അമൃതം പൊടി നിങ്ങൾക്ക് അമൃതം പൊടിയൊന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കറക്കിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഗ്യാസ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിച്ചിട്ട് ഇനി ഉട കൂടുതൽ ഉടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇടത്തരമായിട്ട് വേവേണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശർക്കര ഉരുകി വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കും ചക്ക ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നാലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കുഴമ്പ് പര്യത്തിലാവുള്ളൂ ഇത് ഒരുപാട് നല്ല ബലമുള്ള ഒരു ചക്കയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇത് ഇനി ഇത് ശരിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറെ അരിപ്പൊടി അമൃതം പൊടി അവില് ഇത് വേ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ അവില് അരിപ്പൊടി അമൃതം പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കണം ഈ അരിപ്പൊടി ചുവന്ന അരിയുടെ പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറ് വെള്ള അരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറിന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അവിയില് അരിപ്പൊടി അമൃതം പൊടി നിങ്ങൾക്ക് അമൃതം പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ അവിയിലിടുന്നത് ഒരു തരി ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു തരി തരി പോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയുടെ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പൊട്ടികളൊക്കെ വെന്തുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച ചക്ക അതിലേക്ക് കുളിക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഇളക്കുക ഇത് 
ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അത് മിക്സി കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ലപോലെ ഒന്ന് തളർച്ച് മിക്സാകട്ടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നല്ലപോലെ വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ചക്ക അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ചേരുവ കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പായസമായ കാരണം ഞാനിതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊന്നും ഇടുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടി അതിന് പകരം ഞാനിതിന് ഒരു വേറൊരു ചേരുവയാണ് ചേർത്തത് തേങ്ങ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതൊരു ചക്കപ്രഥമൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പഴുത്ത ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് നെയ്യോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്